உலகம் முழுவதும் பரவி மனிதர்களின் உயிரை குடித்து வரும் கொரோனா வைரஸை அழிப்பதற்கான மருந்து இதுவரையில் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இந்த தொற்றுக்கான மருந்தை கண்டுபிடிக்கும் பணியில் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் உலக அறிவியலாளர்களின் பார்வை பிளாஸ்மா சிகிச்சையின் பக்கம் திரும்பியுள்ளது சரி அது என்ன பிளாஸ்மா சிகிச்சை ஏற்கனவே கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களின் பிளாஸ்மாவை எடுத்து அதை நோயாளிகளுக்கு வழங்கும் முறைதான் பிளாஸ்மா சிகிச்சை பொதுவாகவே குணமடைந்தவர்களின் ரத்தத்தில் உள்ள பிளாஸ்மாவில் இருக்கும் இம்யூனோகுளோபின்கள் தொற்று நோய் வைரசுக்கு எதிராக போராடி வெற்றி பெற்று பலம் அடைந்திருக்கும் இந்த பிளாஸ்மாவை சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு செலுத்தும் போது அவர்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது அதன் மூலம் அவர்கள் குணமடையவும் வாய்ப்புள்ளது இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சையில் பிளாஸ்மா திரவத்தை உரைய வைத்து அதை பாதுகாத்து ஒரு வருடம் வரையிலும் பயன்படுத்தலாம் என்பதால் நீண்ட காலத்துக்கு இந்த சிகிச்சை உபயோகப்படும் என்று நம்பப்படுகிறது தொற்று நோய்களுக்கான சிகிச்சைக்காக பிளாஸ்மாவை பயன்படுத்தும் நடைமுறை நம் வரலாற்றில் ஏற்கனவே இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஸ்பானிஷ் ஃபுளுவை நாம் அப்படித்தான் கடந்து வந்தோம் தடுப்பூசி கண்டறியப்படுவதற்கு முன்பு ஏற்பட்ட பல நோய்களுக்கும் இந்த வகை சிகிச்சையை தான் சோதனை முயற்சியாக பயன்படுத்தி பலன் கண்டிருக்கிறார்கள் நம் மருத்துவர்கள் அந்த வகையில் சார்ஸ் மெர்ஸ் வைரஸ் தாக்கத்தின் போதும் எபோலா தொற்றின் போதும் இந்த முறை சோதிக்கப்பட்டிருந்தது முந்தைய காலகட்டங்களில் நடந்த சம்பவங்களை சுட்டிக்காட்டி இதுபோன்ற சிகிச்சை முறையை முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் என அமெரிக்காவின் பல்வேறு சுகாதார நிறுவனங்கள் உலக நாடுகளுக்கு ஆலோசனை தெரிவித்துள்ளன இந்த ஆலோசனைகளை தொடர்ந்து இன்றைய தேதிக்கு பாதிப்பு அதிகமாகியிருக்கும் அமெரிக்கா பிளாஸ்மா சிகிச்சையை தான் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த சிகிச்சை முறையை பரிசோதனை செய்ய அமெரிக்காவின் உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் சில நாட்களுக்கு முன் ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கிறது நம் அண்டை மாநிலமான கேரளாவும் கூட இந்த வழி சிகிச்சை சிகிச்சையை சமீப காலமாக கையில் எடுத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பிளாஸ்மா சிகிச்சையின் முக்கியமான பிரச்சினை பிளாஸ்மா தானமாக பெற்ற பிறகு அந்த நோயாளிக்கு கடுமையான நுரையீரல் பாதிப்பு அல்லது ஒவ்வாமை போன்ற எதிர்வினைகள் ஏற்படலாம் என்பது அதனால் இந்த சிகிச்சையை முயலும் மருத்துவர்கள் இந்த கருத்தில் அதிக கவனம் அவசியம் என எச்சரிக்கையையும் விடுத்துள்ளார்கள் ஆய்வாளர்கள் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க நியூயார்க்கில் பிளாஸ்மா சிகிச்சைக்கான சோதனையில் இறங்கியுள்ள மவுண்ட் ஷெனாய் மருத்துவமனையின் மூத்த டாக்டர் டேவிட் எல்ரிச் பேசுகையில் இந்த சிகிச்சை முறையை பரிசோதிக்காமல் எந்த அளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று சொல்வது விஞ்ஞான ரீதியாக கடினமானது மிதமான நோய் தாக்கம் கொண்டவர்கள் மற்றும் சுவாசிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு இந்த சிகிச்சை சோதனை முறையில் செயல்படுத்தப்படும் ஆனால் தீவிர நோய் தாக்கம் கொண்டவர்களுக்கு இதை பரிந்துரைக்க முடியாது என கூறியுள்ளார் இப்போது ஆய்வு கட்டத்தில் இருக்கும் இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சைக்கு குணமடைந்தோரின் ரத்த பிளாஸ்மாக்கள் தேவை என்பதால் அமெரிக்காவில் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்த பலரும் தாமாக முன்வந்து அதை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது தொடர்பான முதல்கட்ட ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில் விரைவில் அமெரிக்காவில் பிளாஸ்மா சிகிச்சை அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள விகடன் வெப் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்